시청자 여러분 안녕하십니까. 강원도가 250억 원을 들여 춘천 레고랜드 건설 현장의 땅을 추가 매입할 계획이라는 소식 어제 전해드렸는데요. 이 같은 계획에 대해 오늘 열린 강원도의회 상임위원회에서 여러 의혹이 제기됐지만 원한 대로 통과됐습니다. 이재규 기자가 취재했습니다. 강원도가 레고랜드 테마파크 부지 중 3만 6천 제곱미터를 추가 매입하는 안을 도의회에 제출했습니다. 매입 금액은 255억 원, 3.3제곱미터당 210만 원 정도 가격입니다. 문제는 강원도가 이 땅을 강원 중도개발공사에 팔았던 가격이 3.3제곱미터당 35만 원이었다는 점입니다. 예산을 대충 얼추 해봐도 한 평당 한 210만 원이 돼요. 그렇게 샀을 때 우리 그 혈세가 좀 너무 낭비되지 않나 이게 첫 번째고. 강원도는 기반 시설이 추가돼 가격이 올랐다고 답했습니다. 어, 원래는 이제 전단지 상태에서는 건축이나 시설을 할수 없는 상태에서 이걸 사가지고 자기 투자를 해서 기반 시설을 깔아놓게 되면 어, 딱값이 상승, 상승이 됩니다. 수천억짜리 레고랜드 사업이 매번 이렇게 주먹 구구식으로 진행되는 것을 도무지 이해하기 어렵다는 지적도 많았습니다. 지금이 아니면 안 되는 시점에 이렇게 저희한테 안을 가지고 와서 지금 안 해주면 마치 모든 것의 기책 사유가 의회에 있는 것처럼 책임을 옮겨가도록 하는 거는 이제 바른 방식은 아닌 것 같고요. 지금 이제 이렇게 논란이 많은 게 이게 끝이냐 이런 거예요. 이게 이거 하면 다 되냐? 이게 계속 이제 뭐 올라온단 말이지. 이게. 강원도는 내년 5월 개장에는 아무 문제가 없을 것이라고 밝혔지만. 아직도 더 들어가야 할 돈이 1,400억 원을 넘는다고 덧붙였습니다. 한 4,100억 정도가 투입이 되겠습니다. 그런데 지금까지 투입된 게한 뭐 2,000 한 600억 정도 투자가 되고 나머지 부분에 대해서 앞으로 더 들어가야 되는데 도의회 기획 행정 위원들은 각종 의혹을 제기하고 질타했지만 결국 해당 안건은 원안 가결시켰습니다. 지난해 12월 레고랜드 주차장 예산 통과 때와 판박이 모습입니다. 매입안 부결 시 강원도의 책임 범위가 과도해 어쩔 수 없었다는 것이 도의원들 판단이었지만 최선의 판단이었는지 비판의 목소리도 큽니다. MBC 뉴스 이재규입니다.